సో పండు గారు నెక్స్ట్ ఏం చేసి చూపించబోతున్నారు స్టీమ్ ఎగ్ ఏపుడు అండి స్టీమ్ ఎగ్ వేపుడు స్టీమ్ వేపుడు రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో స్టీమ్ ఎగ్ వేపుడు సో ఫ్రెండ్స్ స్టీమ్ ఎగ్ వేపుడు అంట మరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి తెలుసుకునే ముందు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం సో మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి పండు గారు ఓకేనండి ఎగ్స్ ఆయిల్ గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్ కొత్తిమీర్ సాల్ట్ పెప్పర్ గార్లిక్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ లెమన్ ధనియా పౌడర్ మిర్చి పౌడర్ స్టీమ్ ఎగ్ వేపుడుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సేల్ చేసుకున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం ఎలాగో అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి పండు గారు ఓకే అండి ముందు మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని ఓకే ఎగ్ అనేది మనం డైరెక్ట్ కాకుండా స్టీమ్ చేసుకుందామండి ఓకే ఇప్పుడు మనం పచ్చి గుడ్లు తీసుకొని ఈ టైప్లో మనం ఒక టూ ఎగ్స్ తీసుకుందామండి ఓకే ఇవి తీసేసుకొని ఓకే కలుపుకుందామండి ముందు బీట్ చేసుకుందాము దీనిలో కొద్దిగా కొద్దిగా జింజర్ చాలా సరిపోతుంది జింజర్ గార్లిక్ గార్లిక్ కొద్ది సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ పెప్పర్ పెప్పర్ గ్రీన్ చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకొని మంచి కలుపుకుందాం అండి ఓకే మనకి రెగ్యులర్గా అండా బుర్జీ తెలుసు అండా ఫ్రై తెలుసు మనం బాయిల్ చేసుకున్న వాటితోనే ఎక్కువగా చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇది స్టీమ్ చేసుకొని చేసుకుంటే ఎగ్ మనం స్టీమ్ చేసిన తర్వాత పచ్చిది మొత్తం ఎల్లో కానీ వైట్ కానీ రెండు మిక్స్ అయిపోతుంది మిక్స్ అయిపోయి మనం ఇట్లా కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని స్టీమ్ చేసి చేసుకుంటే మనం స్టీమ్ అయిన తర్వాత ఇది ఆ వాటర్ వాటరీగా మొత్తం జున్ను ఎలా ఉంటుంది మనకి ఆ టైప్లో గడ్డెలాగా వచ్చేస్తుంది ఇది ఓన్లీ ఈ ఒలచెరలు మనకి ఇట్లాంటి ఫేమస్ అన్ని ఇది చాలా స్పెషల్ డిష్గా ఇక్కడ అనేది మనం వాడతా ఉంటాం ఓకే సో సూపర్ మనం ఇప్పుడు దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు నేను ఇలా ప్రాసెస్ కోసం చూపించాను మనకి ఏదైతే అవుతుందో మనం స్టీమ్ చేసుకునేకి ముందుకు మనం ఇలా కడాయి పెట్టి మనం ఇక్కడ పెట్టినామండి చూపిస్తాను ఒకసారి ఓకే సో ఆల్రెడీ పెట్టేసాను అవునండి మనకి అది కావాలి కాబట్టి ఇలా కింద వాటర్ పెట్టి మనకి ఏదైతే మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్న బౌల్ ఉందో ఆ బౌల్కి చుట్టూ కొద్దిగా ఆయిల్ రాసి మనం ప్రిపేర్ చేసుకునేది దానిలో పోసేసేసి ఇలా ఈ టైప్లో స్టీమ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈ స్టీమ్ మనకి కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి టెన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ దాకా అది స్టీమ్ ఉల్లిపాయలుకుంటాయి చేసుకుంటే మీకు ఎలా అందుబాటులో ఉంటే అలాగ మంచిగా మేమైతే ఒక బౌల్ అంటే ఒక ఇది పెట్టుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని మనం ఏదైతే ఆ బౌల్లో ఈ ఎగ్ ఇదంతా మంచిగా బీట్ చేసుకున్నామో అది ఒక చిన్న బౌల్లో తీసుకొని ఫస్ట్ దాంట్లో వేసుకునే ముందు ఆ బౌల్కి అంతా కూడా ఆయిల్ రాసి దాని తర్వాత అందులో వేసుకొని స్టీమ్ చేసుకోవడానికి మనం పైన మూత పెట్టుకోవాలన్నమాట అలా పెట్టుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ టు అంటే మనకి తొందరగా అయిపోతుంది ఇది ఈజీగా ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది స్టీమ్ అవ్వడానికి కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ అక్కడ నిమ్మదిగా చూపి ప్రాసెస్ చేసి చూపించామో ఆల్రెడీ అక్కడ స్టీమ్ అవుతుంది అండ్ ఈ లోపల మనం ఏమన్నా ప్రాసెస్ చేయాలా ఏంటి అడిగి తెలుసుకుందాం పండుగ మరి ఈ లోపల మనకి ఏమైనా చేయాల్సి వస్తుంది అంటారా ఇది అయిపోతే మనం దీన్ని వేపు టైప్లో చేసుకుంటే సరిపోతుందని ఇది అయిపోయిందా లేదా ఒకసారి చూద్దాము చూద్దాం ఈ టైప్లో రెడీ చేసుకోవాలి మనం టచ్ చేయగానే మనకి అలా గట్టిగా ఉండాలన్నమాట అవునండి దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే అండి యా సో మంచిగా మీరు అన్నట్టుగానే మనకి అది చూస్తుంటే ఎగ్జాక్ట్గా జున్నులా ఉంది అలా జున్నులాగా వచ్చేసింది యా దీన్ని ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకుందాం అండి ఓకే ఓకే చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలా అవునండి మనకి ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ టైప్ ఇలా మనకి సైడ్స్ అంటే తొందరగా స్టీమ్ అవుతుందని మధ్యలో ఏమైతే ఉంటుందో మధ్యలో కొద్ది స్లోగా అవుతుంది అది మనకి ఇలా కొద్దిగా వాటరీగానే ఉంటుంది మధ్యలో ఓకే 
సో ఇంకా ఎక్కువసేపు పెడితే మధ్యలో తొందర అయిపోతుందా సేమ్ చుట్టుపక్కల లాగా లేకపోతే అలాగే ఉంటుందా కొద్దిగా అనేది అయిపోతుందండి ఓకే యా యా సో అలా చిన్న చిన్న పీసెస్ గా మనం కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము అండి ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం అండి కొద్దిగా ఓకే ఆయిల్ వేసుకున్నాము దీనిలో మనం ముందుగా వాడిన ఏది జింజర్ కానీ గార్లిక్ కానీ ఆనియన్ కానీ కొద్ది కొద్దిగా వాడినామండి ఇప్పుడు మనం ఫ్రై కూడా మనం వేసే కొంచెం వేసుకోవాలంటే సరిపోతుంది దీనిలో మనం కొద్దిగా ఆనియన్ వేసేసాం మొత్తం ఆనియన్ మొత్తం ఆనియన్ వేసేసాం ఓకే ఆనియన్ జింజర్ వేయన వేసేసాను కొద్దిగా గార్లిక్ గార్లిక్ కొద్దిగా చిల్లి కూడా వేసేసాను చాలా గ్రీన్ చిల్లీ ఇంకా సరిపోతాయండి మనం ఆల్రెడీ దీనిలో కొద్ది గ్రీన్ చిల్లీ వాడినాం కాబట్టి ఇవైతే మనకి సరిపోతాయండి ఓకే సో మంచిగా ఆనియన్ వేసుకున్నాం జింజర్ గార్లిక్ వేసుకున్నాం మనం అలాగే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసుకున్నాము సో ఏంటి మనకి బ్రౌన్ కలర్లో రావాలా కొద్ది ఫ్రై అయితే సరిపోతుందండి ఓకే మనకి ఇది ఎగ్ తింటున్న టేస్ట్ అంటే చాలా బాగుంటుందండి ఇది మనకి అండ్ ది సేమ్ దీనిలో ఎగ్ ఏమేమి కలిపి మనం వేసిన గ్రీన్ చిల్లీ కానీ జింజర్ గార్లిక్ కానీ టేస్ట్ వైజ్ కూడా తింటున్నప్పుడు ఆ ఎగ్ మొత్తం కూడా కలిసిపోయి కొత్తిమీర ఫ్లేవర్తో పాటు చాలా బాగుంటుంది సూపర్ ఓకే సో ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇంకొంచెం ఏమైనా బ్రౌన్ కలర్లో రావాలంటారా సరిపోతుందండి ఓకే ఇప్పుడు మనం దీనిలో మనం కొద్దిగా సాల్ట్ పెప్పర్ చిల్లీ పౌడర్ దీనిలో వేసేసుకుందామండి ఎందుకంటే మనకి ఎగ్ స్టీమ్ చేసిన వరి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం కలిపేటప్పుడు దీనికి ఏదైతే మనకు ఆనియన్ కానీ మనం వేసిన మసాలా తొందరగా తొందరగా పట్టుకుంటుంది ఓకే సాల్ట్ పెప్పర్ చిల్లీ పౌడర్ ఓకే కొద్ది ధనియా పౌడర్ అండి ధనియా పౌడర్ ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకునే దీనిలో వేసేసుకుందాం ఓకే మనకి మధ్యలో కొద్ది సాఫ్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఏదైతే కనుక గట్టిగా ఫామ్ అయిందో అవే మనం ఎప్పటి కిందకి తీసుకుంటున్నాం ఇదంతా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలా ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్నాను సో చక్కగా పీసెస్ పీసెస్ లా వచ్చింది ఏదో చూస్తే మనకి సమ్మరటికాయలు లేకపోతే బంగాళదుంపలు లాగా ఉన్నాయి కానీ బేసిక్ గా ఇది ఎగ్ అంటే ఎవడు నమ్మడు అదైతే సీరియస్ గా మంచిగా మనం వేసిన మసాలాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉప్పు కారం కానీ లేకపోతే ధనియా పౌడర్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మంచిగా పట్టుకొని తినేటప్పుడు కూడా అల్లం వెల్లుల్లి అనేది పంట కింద తగులుతూ కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు వేసింది వన్ సైడ్ కాకుండా మనం ఓన్లీ స్టీమ్ చేసే కాబట్టి దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నాం కానీ ఇది కూడా మనకి టూ సైడ్ కాలితే కనుక అది టేస్ట్ అనేది మనకి అవునండి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఎగ్ లోకి వచ్చి బాగుంటుంది ఓకే సో మంచిగా నిమ్మదిగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దట్ అటు ఇటు మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా అటు మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటే అంటే చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి అది ఫ్రై అయ్యింది అవ్వలేదని సో అలా ఫ్రై చేసుకొని దాని తర్వాత తింటే బాగుంటుంది దీన్ని మనం తెరవ కొద్ది కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఓకే సో కొత్తిమీర వేసేసుకుంటున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఓకే అండి కొద్ది లాస్ట్ లెమన్ పిండుకుందామండి ఓకే కొద్దిగా లెమన్ చాలా సరిపోతుందండి ఓకే ఓకే అండి సరింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం ఎగ్ని స్టీమ్ చేసి మంచిగా వేపుడు చేసేసుకోవడమే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కాకపోతే దాన్ని స్టీమ్ చేసుకోవడానికి మనకి దీంట్లో కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట అంతే గార్నిష్ కొత్తిమీరతో చేసేసుకుందాం కొద్దిగా ఆనియన్ అండి ఓకే ఓకే అండి స్టీమ్ ఎగ్ ఇప్పుడు రెడీ అయిందండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి షూర్గా సో ఫ్రెండ్స్ స్టీమ్ ఎగ్ వేపుడు అయితే రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి టేస్ట్ చేసేద్దాం సో మంచిగా ఫ్రై అయింది చ 
చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా అసలు కొరుకుతుంటే అలా రబ్బర్ లాగా బయట మంచిగా ఫ్రై అయిపోయి మనం వేసిన ఆ మసాలాస్ ఆ జింజర్స్ అవన్నీ పంట కింద తగ్గులుతూ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఎగ్ కలిపేటప్పుడు అంటే స్టీమ్ చేసేటప్పుడు కూడా దాంట్లో కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ అలాగే జింజర్ గార్లిక్ ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి అది బయట చేసినప్పుడు కూడా ఆ టేస్ట్ అని వచ్చి చాలా బాగుంది వాట్ ఇట్ టేస్ట్ అనిపించేసింది సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసేయండి పండు గారు చాలా బాగుందండి సూపర్ సూపర్గా ఉంది చాలా చాలా బాగా చేశారు ఈరోజు చూ స్పెషల్ డిషెస్ ఒకటి ఏమన్నా కీమా స్టిక్స్ అని అలాగే ఇంకొకటి ఏమన్నా మాతో స్టీమ్ ఎగ్ వేపుడు అదిరిపోయింది సూపర్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వా చూసేసారు కదా ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో మటన్ కీమా స్టిక్స్ అండ్ అలాగే స్టీమ్ ఎగ్ వేపుడు ఎంత బాగున్నాయో వాట్ ఎ టేస్ట్ అనిపించేసినాయి సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని డిషెస్తో కలుసుకుందాం అయితే వరకు సెలవు బ